。はい、酒好きな、えー、新潟、元新潟人の飲酒動画です。今回は中杯です。えっと、墨の符の、えー、コーヒー。墨の符コーヒー。珍しいですね。えー、っと、アルコール度数 5%。えーっと、コーヒーの豊かなアロマと、ほろ苦さの大人なエキゾチックテイスト。原材料はウォッカとコーヒーと糖類と香料とカラメル色素と酸味料です。あウォッカの、コーヒーのウォッカ割りじゃねえや。ウォッカのコーヒー割りか。アイスコーヒー割り的な感じ。珍しいこちらはコンビニで売ってたんだ。乾杯うわコーヒーだあほんのり炭酸が入ってる微炭酸ですあ言うて隅の符がねあれでしょ韓国製でしょ隅の符ってだからあんまり好きじゃないんですけど確か韓国製なんだよな昔は韓国製じゃなかったんです確かイギリスとかのあたりだったはずなんですけどね何なんでしょう本来このウォッカはねロシア皇帝御用達って書いてあるから。まあ、ロシアのあたりの、ブランドなはずなんですけど、韓国が作ってるんで、あんまり好きじゃない。コーヒー。うん、コーヒーなんだけど、ちょっとなんか甘くて、なんか若干コーラっぽくもあるな。うん、甘い。えー。と、発売日がこちら、6月の21日。となってます。この他にも、えー、パイナップル味と、あとオレンジフルーツ、オレンジ違う、グレープフルーツ味か。があります。缶のね、隅の子は珍しいですよね。うん。だいたい隅の子って言うと、まあ、あの、あれですよね。あの、200円ぐらいの瓶の、なんかドキュンが飲んでるイメージ。だいたいあれ、あれドキュンが飲んでるな。だいたいね、柄の悪いやつがだいたい飲んでるイメージ。まあ、味自体はそんなにね、まずくはないんだけど、ただ、うん、癖がなさすぎて、ほとんどただのグレープフルーツジュースみたいなんですよね。ぶっちゃけると。普通の赤ラベルが確かグレープフルーツ味なんですけど、ですよね。隅のアイスってやつね。うんまあ、大ヒットはいいんやけどね。大ヒットはいいんだけど、若干高いよね。275ml で、確か200円ぐらいするんですけど、これ飲むんだったら、うん。これは飲まない。高いので。これで200円かよって思うって思っちゃう人間なんで、普通に缶、缶中杯とか
ビール買った方が安上がりだし、量も多いし。で、量も多い上に、あの、あれですからね。たあ,あの、アルコール度数自体 5% ぐらいでしょ。いらん。いらん。あの、いらんっていうか、まあ、いらんこともないんやけどね。いや、まずくはないんだけど、高いんだって、ウォッカーに、あ、レモンか、これ、あ、スミノフアイスの普通のやつが、レモン味。普通にあのー、なんかキリンレモンとかで代用できそうなんだけどね。普通にさ、ウォッカーにキリンレモン入れたら多分、出来上がる。っていう味なんで、俺はいいかなと。しかも使ってるウォッカがスミノフですからね。韓国製のスミノフっていうことを考えると。俺も最近あの、ウォッカ買ったんですけど、あの、スミノフがね、大体置いてあるんですよね。あの、スーパーに売ってるのが大体スミノフなんですけど、昔はスミノフ買ってたんだけど、最近はその、あれなんで、韓国製なんで、あの、わざわざ探して、あの、なんだっけ、えー、俺が一番好きなスカイウォッカーですね。スカイウォッカーをわざわざ探して買いましたね。やっぱ韓国はちょっときついわ。もしくはアブソルトウォッカーでいいな。割とどこでも売ってるのがアブソルトウォッカーですね。スカイウォッカーは安いからね。安い上に、まあ。うん、ああ、隅の方もともとアメリカ産みたいですね。で、アマゾンのレビューにもですね、隅の方のレビューに書いてあるんですけど、あの、一つ星が、7個。で、韓国産、韓国産って書いてあって。で、20年近く前に飲んだスミノフのドチャー、カッアメリカ産の味は今でも忘れないって書いてあるかな。で、スミノフの黒がロシア産。アメリカ産とロシア産だったんですね。ところが最近飲んだスミノフ赤はまずさと言ったら、韓国産、なって。スミノフの赤と青は高品質のアメリカ産であるはずなのに、ね、韓国産になってしまったと。な、なんだってこれなんで韓国産になったんですかねさっぱりわからないんですけど、なんで韓国産にしたんだろう多分あれなのかなコスト的に韓国で作った方が安いとかそういうことなのかいや、ほんとアメリカ産の時はめっちゃうまかった。今、あの、飲んでないけど。韓国産になってから飲んでないけど。あの、アメリカ産の時はめっちゃうまかった。あの、スミノフは本当に美味しかった。で、今はもっぱらあの、スカイウォッカーですね。あれ、スカイウォッカーって、500ml もあるのか。俺が買ったやつは、えー、っと、原産国がイタリアですね。このスカイウォッカーは、俺が一番、あの、好みの、あれなんですけど、原産国がイタリア。容量が 750ml。で、アルコール度数40度。やっぱスカイウォッカー一番癖ねえかなと思うんですよね。こちらは、えー、っと、4回蒸留して3回ろ過
してるっていう、ウォッカーなんですけど、今ググったところによると、えっ、ー、と、スミノフが3回ろ過らしいですね。え、三回違う、三回ろ過じゃない。三回上流の後、えー、白樺活性炭で十回ろ過。<笑>こちらは上流数が四回だから、一回多いんですよ。隅の日に比べて。まあ、ろ過、ろ過は三回ですから。まあ、あれですけど。まあね、うん。まあでも、うん、まあいいでしょう。上流数が多いことはやっぱり重要です。あと有名なんだとアブソルトウォーカーとストリチナウォーカーがありますけど、ストリチナウォーカーはあんまり好きじゃない。なんか、癖があるんだよ。で、アブソルトも若干癖あるんですよ。スカイウォッカーが多分一番飲みやすい。うん。で、あと、見た目がすごい綺麗なんで、あの、好きなんですよ。ただただ。で、結構長細いんで、スーッと、縦に、縦にちょっと長い感じなんですけど。まあ、ね。一応、アマゾンのレビューに、えー、スカイウォッカーのレビューにあるんですけど、えー、っと、飲みやすさがスカイウォッカーが一番飲みやすくて、アブソリュルト、アブソルトウォッカーが時点で、で、一番飲みにくいのがストリッチなやって書いてありますね。3種類の中では、と書いてあります。特に美味しいのが、まあ、関係ないか。まあ、ソルティドッグが一番俺好きなんですけど。あの、カクテル。ウォッカ使ったカクテル、ね。で、アブソルートウォッカが、アブソルートウォッカは若干高いというのが、あの、あれでしょうか。スカイウォッカは大体1000円で買えるんです。だから、アブソルトウォーカー若干高いんですよね。1500円くらいするんですよ。そこはちょっとね、うん。あれなのと、あと若干、ちょっと、癖がある。うん。ただ、世界で一番メジャーというか、何なんでしょうね。フレーバーボッカが非常に多いんですよね。うん。アブソルトウォッカ8種類ぐらいあるんだよな若干高いと。値段が、深いオッカー1000円なのに対し、だいたい1500円ぐらいすると。うん。若干高いんで。若干っていうか、まあ、1500円でもいかんけど、1300円ぐらいするか。ちょっと高いんだよな。そこを買うと、やっぱり、スカイウォッカー。が一番。まあ、手に入りやすくて、癖がほとんどないんで、すごい美味しいウォッカーですね。うん。うん。うまい。うまいな。本当にスカイウォッカー本当に美味しい。雑味が全くないんだよね
ういうことで隅の歩は僕は買わない。甘み、うんまあ、香り、うん、コーヒーリキュールっていうのはまあ珍しいっていうか、中杯コーヒーの中杯は珍しい。けど、なんやろうな。なんやろな。なんか違う。やっぱりちょっとコーヒーなんだけど、薄いんだよな。普通に自作でそのアイスコーヒー作って、そこにウォッカー入れた方が、美味しいと思う。かといって、まあ手軽に飲めるっていう意味であれだけど。まあでも言って、炭の符ですからね。韓国産ですから、まあ、そこまでおすすめはしないけど。4443です。ご視聴ありがとうございました。